পানি দুটোই ব্যবহার করা বেদাত পানি না পাওয়া গেলে যে কোনো কুলুফ ব্যবহার করা যাবে কিন্তু পানি সহজ লভ্য হলে কুলুফ ব্যবহার বাদ দিয়ে শুধু পানি ব্যবহার করে পবিতা নিশ্চিত করতে হবে তবে দুটোই ব্যবহার করা যাবে না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম করেননি তো এগুলো তো দেখে পড়লাম বাকিগুলো আর দেখা যাচ্ছে না যেহেতু উত্তর দিচ্ছি তো যা হোক এই কলব বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে যে এর বিধান কতটুকু মানে একসাথে ব্যবহার করা পানি এবং কলুক আর যা বাবিল্লাহ তফিক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শ থেকে যা আমরা জানি তাহলে এই যে তিনি যখন পানি পেয়েছেন হাতের নাগালে পানি দিয়ে পেশা পায়খানার কাজ সেরেছেন মানে শৌচকার্য সমাধান করেছেন আর যখন পানি পাননি তখন ঢিলা কুলু ব্যবহার করেছেন বলা যায় উভয়টি বোখারি সহি মুসলিম ইত্যাদি দেখে প্রমাণিত আর ঢিলা কুলুক পানি সত্ত্বেও ব্যবহার করা এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে মোটেও প্রমাণিত নয় এমনকি কবাবাসীর সম্পর্কে যে বলা হয় যে তারা ঢিলা কুলুক পানির সাথে ব্যবহার করতেন বলে তাদের প্রশংসায় আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছেন ভালোবাসেনকারীদেরকে ভালোবাসেন তো এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে কবাসীদের প্রশংসা এই জন্য যে তারা ঢিলা কলুক ব্যবহার করতেন পানির সাথে এই মর্ম একটি বর্ণনা পাওয়া যায় হাফিব নাহাজার বলেন এটিকে ইমাম বাজার বর্ণনা করেছেন লাইয়েন সনদে মানে দুর্বল সনদে নরম সনদে তার মানে হাদিসটি জয়ীফ হাদিসটি দয়ীফ আর এর থেকে সহি যে হাদিস সেখানে বলা হয়েছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদেরকে বলেছিলেন যে তোমরা কি এমন কাজ করো যার ফলে আল্লাহ রব্বুল আমিন তোমাদের প্রশংসা করেছেন যে তোমরা পবিত্রা পবিত্রা অর্জন করো পবিত্রা অর্জন করাকে ভালোবাসো তখন তারা বলেছেন যে আমাদের পার্শ্ববর্তী সমাজ ছিল এহদি সমাজ তো তাদেরকে ফলো করে আমরাও আমাদের শৌচকার্য সমাধা করেছি পানি দিয়ে পানি দিয়ে আমরা এটা করে থাকি মানে শুধু পানি ব্যবহারে আমরা পবিত্রা অর্জন করে থাকি তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদেরকে সাপোর্ট করেন এবং তাদেরকে আরও উৎসাহিত করেন এই মর্মের হাদিসটি স্মরণ গ্রন্থে রয়েছে এবং এটি সহি সনদে এসেছে বিশুদ্ধ হাদিস সুতরাং পানি এবং কলুক একসাথে ব্যবহার করার বিষয়ে আমরা বলব যে এটিকে যদি কেউ সন্ন্যাহ মনে করে মানে এটা করতেই হবে মানে একবারে ফরজ সন্ন্যাহ বা এমনি সন্ন্যাহ এক কথা অবধারিত করে নেওয়া হয় এবং জোর দেওয়া হয় যে এটা যদি কেউ না করে তাহলে সে পৌঁছা অর্জন করে না তার পবিত্রতা অর্জন হয় না তাহলে আমরা বলবো এটা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কিন্তু যদি কেউ এটাকে জায়জ মনে করে কেবলমাত্র যেমন বাথরুমে টিস্যু পেপার রয়েছে আর এরকম আরব দেশে পাওয়া যায় প্রায় সব মসজিদে পাওয়া যায় টিস্যু পেপার দেওয়া থাকে বা নিজেদেরও বাড়ি ঘরে এই বাথরুমে টয়লেটে ব্যবহার করা যেতে পারে তো এটা করা জায়জ রয়েছে 
এমন কি আমরা বলতে পারি যে এটা খুব জোর উত্তমের পর্যায়ে যাবে কিন্তু জরুরি অবশ্যই নয় তারপর ভদ্রচিত ভাবে এরকম নয় যে ওই ঢিলা টেনা দিয়ে ওই বাথরুমকে নোংরা করে দেওয়া হবে আর নাপাক ভন ভনে মাছি ভন ভন করে পরিবেশকে নষ্ট করবে এরকম করে নয় বরং ভদ্রচিত ভাবে যদি টয়লেট পেপার ইউজ করা হয় পানি দ্বারা পবিত অর্জনে পড়বে তাহলে এটা মস্তা পর্যায়ের হবে ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না এমনটি বলছেন শেখ বিন বাজ রহমতুল্লাহ আলহে এমনকি শেখ আলবানি এদিকে গিয়েছেন তবে ভদ্রচিত ভাবে এবং এটা ওই শৌচ কার্যের এগুলো যেন পা পবিত্র হয় ভালো হয় তাহলে এতটুকু করাতে দোষ নেই দোষ নেই নাই জায়জ রয়েছে বা খুব যেন মস্তাহা বলাইতে পারে কিন্তু এটাকে ফরজ করে নেওয়া এটা না করলে পবিত্র অর্জন হবে না যেমন বলা হয় আমাদের দেশের পক্ষ থেকে আমাদের দেশি আলেম আলমার পক্ষ থেকে হানাফিদের পক্ষ থেকে তো এটাই কি এটা কি আলবানি রহমতুল্লাহ আলহে দিন নিয়ে বাড়াবাড়ি বলে গণ্য করেছেন ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির দিকে বাড়াবাড়ির পর্যায়ভুক্ত গণ্য করেছেন তাছাড়া মার্জিত হবে টয়লেট পেপার ইত্যাদি পরিবেশ ঠিক রেখে এগুলি ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই সাল যায় যায় সে কথাই বা মস্তাহ হতে পারে কিন্তু কোনো ক্রমেই এটা ফরজ বলা যাবে না কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসালাম উভয়টি একসাথে ব্যবহার করেছেন মর্মে কোনো দলিল পাওয়া যায় না তবে এটা বৈষয়িক বিষয় এটা যদি কেউ করে ভদ্রচিতভাবে যেমন বললাম টিস্যু পেপার টয়লেট পেপার ইত্যাদির মাধ্যমে তাহলে সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ বরং সালাফি কিছু কিছু আলামায় কারা মস্তাহাব বলেছেন মানে টয়লেট পেপার ইত্যাদি ব্যবহার করা পানি ব্যবহারের আগে এতটুকু আমরা বলতে পারি আর বাড়াবাড়ি যখন হবে এটা নিয়ে আর ওই ঢিলা কলকের নোংরামিতে ভরে যাবে টয়লেট বাথরুম তো এই জাতীয় পরিবেশের ক্ষেত্রে কিন্তু কেউই বলেনি যে এটা মস্তাহাব এমনকি সালাফি ওলা মাইকারাম যারা মস্তাহাব বলেছে তারা মার্জিত ভাবে টিস্যু পেপার ইত্যাদির বিষয়ে কিন্তু এই জাতীয় পরিবেশ যদি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু কেউই বলেননি বরং দিন হলো পবিতার ওপর নির্ভরশীল পুরো দিনটাতেই রয়েছে পবিতা সুতরাং সেটা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত এই নোংরামে ইসলাম ইসলাম সাপোর্ট করে না বলা যায় প্রসঙ্গ ক্রমে যে আমার দেশে এই পর্দা দোহাই দিয়ে কত রকমের ব্যাম রয়েছে এক পা আর এক পায়ে বাড়ি মারছে কাশি দিচ্ছে খোঁকে দিচ্ছে লজ্জাস্থান থেকে বারবার তাকাচ্ছে লজ্জাস্থান ধরে হাঁটা দিচ্ছে চল্লিশ কদম নাকি হাঁটতে হবে শোন না তাদের নিকটে আবার এটাও বলা হচ্ছে যে এই নোংরা ঢেলা তেনাকানি হাসরের মাঠে নাকি ওজন হবে তো এগুলি সবই ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি রসুল্লাহ সাহসম বলেন যে আমার অম্মতের কিছু লোক অচিরে দোয়া এবং পবিত্রতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে তো বলা যায় এটা একটা বাস্তব প্রেক্ষাপট যে পবিত্রতা নিয়ে বাড়াবাড়ি এই পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে যেটার ক্ষেত্রে না আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসসালাম স্পষ্ট কোনো সহি দলিল সেটাকে মনে করা হচ্ছে যে ফরজ হয়ে গেছে এটা না করলে ফরজ আদায় হবে না এটাকে আল্লাহ ইবন জাউজি বহুদিন আগে বলেছে এটা শয়তানের কমন্ত্রণা থেকে এসেছে মানে শয়তানে এটা শিক্ষা দিয়েছে যে তোমরা পবিত্রতা হওয়ার যে পবিত্র হওয়ার জন্য অধিক পবিত্র হওয়ার জন্য এই কাজ করো আর উনি বলেন যে এটা কোনো সমাধান নিয়ে আসবে না বরং আরও সমস্যা বাড়াবে শেখ সাহেব নেতাই মিয়া রহমতুল্লাহ আলহে তিনি বলেছেন হুয়াকাত জর এ পুরুষাঙ্গটা লজ্জা এ পুরুষের লজ্জাস্থানটা এটা কাজ জর এ পশুর বাটের মতো ওলারের মতো যদি এটাকে দহন করো তাহলে দরদার করে পড়বে আর ছেড়ে দাও কিছু হবে না ওখানেই থেকে যাবে তাহলে যারা এইভাবে এতটুকু ব্যায়াম করে অবশ্যই বিদাতের ভিতরে লিপ্ত এবং হায়া সরম বেঁচে খেয়ে নিয়েছে অথচ ইসলামের পুরোটাই হায়া সরম এবং হায়া সরমের ভিতরে রয়েছে সরবরের কল্যাণ যা সহি হাস থেকে পাওয়া যায় অবশ্য দিন ধর্ম জানার বিষয়ে হায়া সরম চলে না কিন্তু এই ইসলাম ধর্ম হায়া সরমকে ইমানের একটি শাখা বলে গণ্য করেছে কাজে বিষয়টি আমাদের খেয়াল রাখা উচিত বাড়াবাড়ি যেন না হয় 
না বাড়াবাড়ি করে ভদ্রসিত হবে টয়লেট পেপার ব্যবহার করাতে কোনো সমস্যা নেই মানে পানির আগে আর এগুলি ছাড়াও পৌঁছ দেওয়ার জন্য হয়ে যাবে এটা তো আমরা জানতেই পেরেছি কারণ এটাই ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মামুল মানে তার আচরিত আমল আশা করি উত্তর পেয়েছেন